برضه بتفصيل هنقدر نتريم في نهايه كلامنا هو ليه اول صوت في الكارديك سايكل اللي احنا سميناه الصوت رقم اربعه وما سميناها ما سميناهوش الصوت رقم واحد. احنا بنبتدي كلامنا بان احنا نتعرف على الالمينج والكوزس والبروبرتيز بتاعت كل واحد من الهارد ساوندز الاربعه. و هنبتدي نتكلم على الفيرست هاف ساوند مباشره مش هنبتدي نتكلم على نمره اربعه يعني مش هنمشي بترتيب حدوثه في الكارديك سايكل لا احنا هنبتدي على طول بالفيرست هارت ساوند واول نقطه عاوزين نعرفها عليه هي هو الفيرست هارت ساوند بيحصل امتى واعتقد انتم عارفين ان الفيرست هارت ساوند بيحدث في الايدوليمتريك كونتراكشن فيز صح يريد الايدوليمتريك كونتراكشن فيز وبرضه عارفين سببه كلوجر اوف ذا اي في بايز اللي بيحدث في بدايه هذه المرحله طيب عاوزين نضيف النهارده معلومتين يخص الساوند نفسه خصائص الساوند نفسه الفيرست هارت ساوند لو ديوريشن ولو فريكونسي طب ديوريشن مفهوم يعني الزمن بتاع الساوند ده بيستمر قد ايه؟ الفريكونسي يعني ايه؟ تردد الصوت الحقيقه تردد الصوت بيتقاس في الهرتز زي ما انتم عارفين تردد وكل ما الفريكونسي بتاعت الساوند تعلى كل ما يبقى الساوند شارب حاد وكل ما الفريكونسي تقل كل ما الصوت يبقى تخين. The duration of the first half sound is about 0.16 seconds, about 10 to 100 minutes. And by a little bit of 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 a والديوريشن بتاع الفيرست هارت ساوند 0.15 يعني الديوريشن بتاع الفيرست هارت ساوند اطول وضوح من الديوريشن بتاع الفيز اللي احنا بنقول ان بيحدث فيها هو الحقيقه بيبتدي فيها وبيمتد في الفيز اللي بعدها اللي هي الايجكشن وزي اي صوت لما بيحصل احنا لو جبنا وتر بتاع آه كمانجا وخبطنا عليه الصوت بيبتدي عالي وبعدين يوطى وبيستمر لفتره بعد ما كنا شلنا ايدنا من على الوتر اصلا يعني الصوت بتاعه بيستمر اكتر فالكلوجر بتاع الاي بي بانز بيعمل صوت بيبتدي في الايو بوليمتريك كونتراكشن فيز بس ات از لونجر ذان ذيس فيز فبيمتد الى الرابيد ايجكشن فيز هو سبب زي ما اتفقنا الكلوجر اوف ذا اي بي فالز هتقرب الاماكن هتقرب بعض الاماكن انه في اسباب مساعده للصوت في بعض المراجع وفي بعض الكتب هتقروا انه سبب اضافي ان الكلوجر بتاع الاي بي فالز مش بس عشان الفالز بتخبط في بعضها لا يعتقد كمان انه الكرة الديني اللي ماسكه البال في البابيلري ماسلز بيتشد عليها فجأه فبتعمل زي الوتر بتاع الكمانجا لما تشد عليه فجأه بيهتز فيدي صوت فيعتقد انه الفايبريشن بتاع الكرة الديني ديورينج كلوجر اوف ذا اي بي بالز كونتريبيوت تو ذا فيرست هارت ساوند بس يعني اللي هيكتفي بالكلام اللي مكتوب قدامنا ده اللي مكتوب عندكم في الكتاب آه مفيش آه طيب الفريكونسي بتاع الساوند ده تعتبر الفريكونسي بتاع الساوند ده لو فريكونسي 30 هرتز واحنا يعني عادة بنتعود انه كلمة لو وهاي دي كلمة ريلاتيف نسبية يعني 
يعني هو اقل من ايه واكتر من ايه فالحقيقه هو لو فريكونسي مقارنه بالسكند هارت ساوند لما هنيجي نتكلم عليه فالفريكونسي بتاعت الفيرست هارت ساوند 30 هرتز ده بيخليه ادخل شويه الفريكونسي بتاعته اقل شويه من الفيرست هارت ساوند طيب احنا قلنا انه الفيرست هارت ساوند از ديو تو كلوجر اوف اي في بالز والاي في بالز اثنين مايترال وتريكاست وبالتالي احنا بنفكر انه الفيرست هارت ساوند له تو كومبوننتس يعني بيساهم فيه الصوت اللي جاي من تو فالز مايترال وتريكاست يبقى ليه مايترال كومبوننت وتريكاست كومبوننت اول نقطة لازم نعرف انه المايترال كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند بتسبق بفترة زمنية قصيرة جدا التريكاسبت كومبوننت فترة زمنية مقدارها قد ايه؟ حوالي 4 من 100 من الثانية يعني الكلوجر اوف ذا مايترال فالف مش بيحصل بالظبط في نفس التوقيت مع التريكاسبت فالف المايترال فالف بيقفل بدري سنة بدري سنة قد ايه؟ 4 من 100 من الثانية طب هل الهيومن اير الودن البشريه العاديه تقدر تحس بالفرق ده؟ الحقيقه لا وبالتالي لما بنسمع الفيرست هارت ساوند بنسمعه وان ساوند ما بنحسوش مقسوم اثنين مع انه في الحقيقه لما بنسجله باجهزه قياس اكثر دقه وتقدر تبين التايم بيريود اللي بين التو كومبوننتس بنكتشف فعلا ان التو كومبوننت ما بيحصلوش في نفس الوقت بالظبط وان المايترال كومبوننت متاخره سنه. طيب لما بنيجي نسمع الهارد ساوند بصفه عامه بيبقى ايه الهدف بتاعنا؟ الهدف بتاعنا بالنسبه لكم استكشاف يعني ان احنا نستكشف هو اصوات القلب دي شكلها ايه؟ ونعود ودنينا عليها. طب برضه ليه؟ عشان ليتر اون لما هتبتدوا تدرسوا امراض القلب هتعرفوا ان في مجموعه من امراض القلب بتصيب البالز ونتيجه اصابه البالز بامراض الاصوات اللي بتطلع منها بيحدث فيها خلل بيهمنا في التشخيص ان احنا نعرف لو الفيرست هاف ساوند على بعضه طالع صوته مش طبيعي قوي في حاجه غلط. طب ما هو ممكن يكون البالب اللي فيه مشكله هو المايترال او التريكاست. فبيبقى نفسنا نعرف يا ترى المشكله موجوده في انهي بالب فيه؟ فمن العهود القديمه جدا في ممارسه الطب ابتدى الدكاتره يحاولوا يجدوا وسيله ما كانش لسه في التكنولوجيا بتاعت دلوقتي دلوقتي طبعا التكنولوجيا بتخلي الكلام اللي انا هقوله ده اقل في الاهميه بكتير ولا وانه ما زال امر مهم ان الطبيب يكون عارفه لانه قد يعتمد عليه في مواقف معينه اللي هو ايه بقى؟ هل يا ترى في اماكن في القلب ممكن اسمع فيها الجزء من الفيرست هارت ساوند اللي جاي من المايترال فالف اكتر من الجزء اللي جاي من التراكت ما هو لو كان في اماكن في القلب كده يعني في مكان يكون واضح عليه المايترال كومبوننت ومكان يكون واضح فيه التراكت كومبوننت اكتر فانا لو سمعت المكان ده وسمعت المكان ده وشفت الابنورمال ساوند اوضح في اني واحد فيهم يبقى انا بصوره تقريبيه خدت فكره هو مين اللي بايظ. فمن زمان الدكاتره لاحظوا انه في مكان في القلب لما بنسمع عليه الفيرست هارت ساوند بنسمع الكومبوننت اللي جايه من المايترال فالف وضوح وسميناها المايترال اريا موجوده فين المايترال اريا دي؟ المايترال اريا موجوده على الايبكس اوف ذا والإيبكس اوف ذا هارت اناتوميكال عادة موجود فين؟ في الميتكلا 
الفيكولار لاين في الفوست في الفيكس انتر كوستال سبيس يبقى في الانتر كوستال سبيس نمرة خمسة تقاطعه مع الميد كلافيكولار لاين ده عادة مكان الايبكس اوف ذا هارت وده المكان اللي بنسمع فيه المايترال كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند او ما يمكن طب والترايكاسبيد كومبوننت نسمعها فين؟ نسمعها على اللور اند بتاع الاسترنا يعني على اليمين شويه يبقى عادة نحط السماعة مرة على المايترال اريا ومرة على الترايكاسبيد اريا في الحالتين انا بسمع الفيرست هارت ساوند ولكن بسمع في المايترال اريا الكومبوننت اللي جايه من المايترال فالف اوضح وبسمع على الترايكاسبيد اريا الكومبوننت اللي جايه من الترايكاسبيد فالف اوضح ارجو برضه تكون واضح ان انا لما هحط السماعه على المايترال اريا انا مش هسمع الفيرست هارت ساوند لوحدي انا هسمع السكند هارت ساوند كمان ولكن هسمعه مش بوضوح قوي يعني الاماكن اللي احنا عمالين نتكلم عليها دي كلهم بدون استثناء بنسمع فيهم التو هارت ساوند الاولاني والثاني ولكن احنا بنحدد كل منطقه بيستمع فيها جزء من احد الهارت ساوندز اوضح ما يمكن عشان نركز عليها لما نكون عاوزين نشوف البلب الفلاني هو اللي فيه المشكله ولا لا طيب اللور اند اوف ذا ستيرنال الحته الصفراء دي هي اللي بنسميها الترايكاسبيد اريا اللي لما نحط عليها السماعه نسمع الترايكاسبيد كومبوننت فروم ذا فيرست هارت ساوند اوضح ما يمكن والجزء الاحمر ده عند الايبكس اوف ذا هارت هو المكان اللي بنسمع فيه المايكرال كومبوننت اوف ذا فيرست هارت ساوند اوضح ما يمكن طيب بصوا انا ملاحظ ان كتير منكم عمالين شاغلين نفسهم بموضوع التصوير وانا ما عنديش اي مشكله خالص انه اي حد منكم شايف السلايد اللي كان عارضها مفيده ليه يعدي عليها في المكتب ياخد نسخه على بعضها بدل ما يشغل باله انه يقعد يصور في المحاضره او الاقي حقيقي يعني مش مش مصر على الموضوع ده انما بس بقول انه الباوربوينت على بعضه متاح اللي هو عايزه اي حد عايزه يفضل يجي ياخده مفيش اي مشكله طيب يبقى احنا عرفنا البروبرتيز بتاعه الفيرست هارت ساوند تايمنج كوز وديوريشن وفريكونسي وكومبوننت وعرفنا بيستمع فين طيب نيجي نبص على سكند هارت ساوند التايمنج بتاعه برضه زي ما انتم عارفين ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز الكوز برضو عارفينه كلوجر اوف سيمي ليونر فالز تمام الديوريشن بتاعت السكند هارت ساوند از سام وات شورتر ذان ذا فيرست هارت ساوند الفيرست هارت ساوند كان الديوريشن بتاعته 0.15 السكند هارت ساوند الديوريشن بتاعته 0.12 0.12 سكند والفريكونسي بتاعت السكند هارت ساوند اعلى شويه من الفيرست هارت ساوند يعني السكند هارت ساوند ارفع شويه مور شارب عن الفيرست هارت ساوند الفريكونسي بتاعته حوالي 50 هرتز الحقيقه طبعا رقم 30 ورقم 50 في عرف الاصوات بالنسبه للودن البشريه الاثنين يعتبروا لو فريكونسي حقيقه العكس يعني هتعرفوا ان شاء الله السنه الجايه انه الهيومن اير بتقدر تسمع فريكونسيز بدايه من 20 هرتز لغايه 20000 هرتز فطبعا الصوت اللي الفريكونسي بتاعته 20000 هرتز ده صوت حاد للغايه رفيع جدا فبالنسبة للرينج اللي انا قلته ده من 20 ل 20000 يبقى 30 و 50 دول يعتبروا الاثنين فيري لو فريكونسي ساوند بالنسبة لودننا بس لما نقارنهم ببعض يطلع انه سكند هارت ساوند الفريكونسي بتاعته اعلى فالسكند هارت ساوند ارفع شوية من الفيرست 
أرسام اسمعوا ناس كتير وحتى في كتب كتير بطريقة مثرية جدا عادة بيطلقوا على الفيرست والسكند أرسام دول اسمين بيعتقدوا ان هم بيوصفوا الصوت بيسموا الفيرست هارت ساوند لاب ويسموا السكند هارت ساوند داب فبيقولوا الصوتين دول لاب وداب وهذه التسمية شائعة جدا ومنتشرة جدا في الأوساط الطبية آه على مستوى التعليم إنها مش على مستوى الدكاترة اللي بيمارسوا المهنة الحقيقة ومنتشرة بين الطلبة على مستوى التعليم لدرجة انه في مجال معمولة في الكلية القائمين عليها سموها لاب داب وانا مش عارف الحقيقة لما هتحطوا سماعة على القلب وتسمعوا الفيرست والسكند هارت ساوند هتلاقوا لاب داب دي ولا لا انا شخصيا عمري ما لقيتها ولا عمري اقتنعت بالتسمية دي ومش شايف ان في اي طريقه في الدنيا تخلي كلمه توصل صوت ما ينفعش الصوت يعني اسمعه يعني حط السماعه على القلب واسمع اللي انت سامعه ده هو الفيرست هارت ساوند واللي بعده هو السكند هارت ساوند عاملين ازاي عاملين ده ما سمعتهوش يعني وصفهم لي يعني اللي انت سمعته ما اعرفش انا اقول لك لاب داب على كل حال اللي مريحه كلمة يستخدم طيب نيجي للكومبوننتس بتاعة السكند هارت ساوند طب ما هو برضه السكند هارت ساوند از ديو تو كلوجر اوفا تو فالز اورتيك اند بالموني فليه اورتيك كومبوننت وليه بالموني كومبوننت وبرضه لانه اي واحد من التو فالز دول ممكن يصاب بامراض تخلي الصوت اللي طالع منه مش طبيعي وبالتالي يهمني ان انا احاول الاقي تو ارياز على الارض اقدر اسمع فيهم المايك الاورتيك والبلمونري كومبوننتس اوف ذا سكند هارت ساوند بصوره إيه سيلكتف إيه بختار انا سامع البلمونري كومبوننت اوضح ولا الاورتيك كومبوننت اوضح فالحقيقة برضه في مكانين مشهورين على القلب منطقة بنسميها البلمونري اريا ومنطقة بنسميها الاورتيك اريا البلمونري اريا هي اللي موجودة على الليفت سكند انتركوستال سبيس ليفت سكند انتركوستال سبيس يعني لو حطينا السماعة على الليفت سكند انتركوستال سبيس يا دوبك بعد الاسترنم على طول هنسمع اوضح ما يمكن البلمونري كومبوننت اوف السكند هارت ساوند اما الاورتيك كومبوننت موجوده فين؟ موجوده على الناحيه اليمين بقى عند السكند كوستو كوندرال جانكشن وقد يبدو امر مثير للاستغراب ان البلمونري كومبوننت موجوده على الشمال والاورتيك كومبوننت موجوده على اليمين آه وده الحقيقه سؤال متاخر لانه طب ما هو النيترال كومبوننت والتراي كاسبت كومبوننت ما كانوش موجود ما كانوش بيسمعوا فوق الاناتوميكال بوزيشن بتاع المايترال فالف والترايكوسبت فالف يعني لما قلت لكم ان المايترال كومبوننت بتسمع على الايبكس هو الايبكس ده هو اللي فيه المايترال فالف قبل يعني الصوت اتسمع في حته ثانيه والترايكوسبت كومبوننت سمعت على الدور اند اوف ذا ستيرنم مش في مكان المايترال الترايكوسبت فالف كمان ولا البلمونري ولا الاورتيك كومبوننت ارياس هم يقعوا مباشره فوق الفالف لما مش معنى بيسمعوا هنا اصل الاورطة وهو طالع بيبقى طالع جاي من ناحية الشمال ورايح يمين ف 
فالصوت بيطلع في الاتجاه ده فالحقيقه بصوا دي البرمونري اريا وده البرمونري باد يعني الحقيقه اناتوميكالي في الارض البرمونري باد اهو والاورتك باد اهو يعني هما في الحقيقه البرمونري باد على يمين او على شمال الاورتك باد الاورتك باد على يمين شويه والبرمونري باد على شمال شويه فالصوت اللي طالع من البرمونري باد يبقى موجود على الجهه الشمال في الليفت سكند انتركوستال سبيس والصوت اللي طالع من الاورتك باد يبقى اوضح ما يمكن على الناحيه اليمين عند السكند رايت كوست كونترال جونكشن طيب هل برضه التو كومبوننتس دول بيحصلوا مع بعض يعني هل البلمونري بال والاورتك بال بيقفلوا في نفس التوقيت تماما مع بعض برضه لا الاورتك بال بيقفل قبل البلمونري بال بسنه طب السنه دي كافيه ان انا اسمع الصوتين مقسومين اه ممكن يعني نورمالي ممكن في شخص اجي اسمع سكن هارت ساوند اسمع التو كومبوننتس اسمعهم ورا بعض لازقين في بعض والاهم من كده لاسباب هنعرفها لما نتقدم شويه في الكورس بتاعنا انه ديورنج انسبيريشن التو كومبوننتس دول بيبعدوا عن بعض شويه كمان يعني السبليتنج الاسمه بتاعتهم بتزداد وضوحا اثناء الديب انسبيريشن يعني نورمالي فيسيولوجيكالي ذا سكند هارد ساوند از سبليت مقسوم اثنين اند ذيس سبليتنج تشينجز ويز انسبيريشن بتبقى اوسع ديورنج انسبيريشن وترجع تبدا شويه ديورنج اكسبيريشن يعني انا لو بسمع قلب عيان وجيت اسمع سكند هارد ساوند سمع سبليت اثنين اقول للعيان يعمل ايه؟ ديب انسبيريشن الاحظ ان الفيرست سكند هارد ساوند سبليتنج بقى اوسع شويه ذيس از نورمال عارفين لو خد العيان ديب انسبيريشن والسبليتنج ده ما اتغيرش ذيس از ان ابنورمال ساين دي علامه غير طبيعيه ان في امراض في القلب بتخلي السكند هارد ساوند سبليت مقسوم اثنين بس ذيس سبليتنج از كونستنت فيكسد ما بتتغيرش مع الريسبيراتوري موفمنت يبقى من خصائص النورمال فيسيولوجيكال سبليتنج او ذا سكند هارد ساوند انه بيكمز مور كلير ديورنج انسبيريشن طيب دول الفيرست والسكند هارد ساوند يتبقى لنا الصوتين التانيين اللي هم الثيرد والفورث هارد ساوند ودول هنتكلم عليهم اقل وهتعرفوا حالا هنتكلم عليهم اقل ليه نمرة واحد الثيرد هارد ساوند انتم عارفين ان الثيرد هارد ساوند اوكيرز يورين رابيد فيلينج فيز اوف كارديك سايكل وده سببه الرابيد فلو اوف بلاد من الاتريوم الى البنتر ذا ساوند ما هوش نورمالي مسموع في الشخص الطبيعي القدر يعني معظمكم كده لو جينا نسمع قلبكم مش هنسمع الصوت رقم ثلاثة ممكن يبقى مسموع في الأطفال وممكن في الكبار أثناء الإكسرسايز ليه أثناء الإكسرسايز؟ عشان أثناء الإكسرسايز البلاد فلو بيعلى فالدم اللي بينزل من الاتريم للفنتريكل بيبقى باندفاع اكبر فيعلي الثيرد هارد ساوند شويه انما نورمال الثيرد هارد ساوند واطي لدرجه انه ما بيسمعش بالسماعه الطبيه التقليديه طب احنا عرفنا انه موجود ازاي بتسجيله بسماعات اكثر حساسيه من السماعه الطبيه اللي بنستخدمها السماعه الطبيه اللي احنا بنستخدمها ما فيهاش اي وسيله تكبير الا شكلها انها زي الكون 
بتجيب صوت من مساحة واسعة تركزه على مساحة ضيقة فبتكبر الصوت شوية وده الستاندر المعتمد عليه في الدنيا كلها لغاية النهاردة قبل اختراع السماعة الطبية دي كان الدكاترة بيكشفوا على العيانين انهم يحطوا ابنهم على صدر العيان عشان يسمعوا الاصوات اللي جايه من اللنج او يسمعوا الاصوات اللي جايه من القلب لغايه ما دكتور من الدكاتره الفرنساويين حاسس ان الموضوع ده لكتير من المرضى وليه هو شخصيا موضوع مش مريح ومحرج فاخترع فكره انه يعمل زي قرطاس كده واسع من ناحيه وضيق من ناحيه ويروح حاطه على صدر المريض بالحته الواسعه بتاعته والناحيه الضيقه بتاعته يحطها في ضدنه واكتشف ان الصوت بقى اوضح وتطورت الفكره آه وصلنا للسماعات اللي في ايديكم النهارده فالمهم ان السيرت هاي فاوند is only audible normally in children او ساعات في الادرس اثناء الاكسرسايز طب والصوت رقم اربعه انتوا عارفين الفورس هارت بيحصل اثناء الاتريال سيستول وبرضه بيحصل نتيجه مرور الدم من الاتريال الى البنتوكل والصوت رقم اربعه ده لا بيسمع لا في الكبار ولا في الصغيرين بالسماعة الطبية التقليدية يعني ما بيسمعش بيسمع فقط بسماعات كهرباء بتكبر الصوت عشان نقدر نتبين وجوده الله يعني من الأربع أصوات اللي احنا اتكلمنا عليه اللي بيسمع بالسماعة التقليدية في كل الناس هو مين عشان كده سميناهم الفيرس والسكند لأن هم دول أول صوتين سمعناهم في القلب الاثنين اللي بعد كده بقى اكتشفوا اكتشفوا اتباعا وعشان كده سمينا نمره ثلاثه نمره ثلاثه لانه ده ثالث واحد تم اكتشافه او ثالث واحد تم تبين وجوده وفين بعدها بفتره لما تبيننا انه في واحد رابع فما ان مع ان الرابع ده بيحصل اول واحد في الكارديا سايكل ولكنه كان نمره اربعه في تركيب اكتشافه فالاصوات ترتبت في طريقه اكتشافها مش بطريقه حدوثها في الكاردياك سايكل. طيب كده احنا خلصنا من الكاردياك ساوند او الهارت ساوند ده كان المفروض ينهي حديثنا عن الكاردياك سايكل وهو تقريبا انهى حديثنا عن الكاردياك سايكل يعني كان المفروض دلوقتي ننتقل الى موضوع الكاردياك اوتبوت بس في مرحلة نعم ممكن بس سؤال؟ طبعا. عشان يفوت معايا في الكارديلاك سايكل هو ازاي الدم لما بينزل من اتريوم للفنتركل قلنا في اول فيز خالص ان هو بيعمل فورس اللي هو الرابع صوت فورس ساوند وفي لما جينا بعد كده في اللي هو الرابيد فالينج فين برضو كان الدم بينزل من اتريوم للفنتركل قلنا السيرد ساوند طب ايه الفرق؟ التوقيت طب هو السبب هو هو انما الفرق في التوقيت طب ما هو مش الدم بينزل في نفس الوقت يعني في الـ في الـ في الرابيد فيلينج فيز الدم نزل بسرعه عمل صوت وسكت وبعدين خلص الرابيد فيلينج فيز والريديوسد فيلينج فيز وبعدين جينا في الاتريال سيستول شويه الدم اللي فاضلين راح الاتريال ضايقهم بسرعه في البنتريكل عملوا صوت اه تمام فهو الفرق في التوقيت مش كده؟ تمام طيب طيب احنا بس قبل ما ما نخش على الكارديك اوتبوت عاوزين نتبين مع بعض كيرف مفيد للغايه في تحليل الكارديك اوتبوت ودراسه العوامل اللي هتاثر عليه والكيرف ده هو عباره عن تطوير لكيرف احنا خدناه قبل كده الكيرف ببساطة كده اسمه الventricular pressure volume relationship يعني هو علاقة ما بين الventricular pressure والventricular volume طب قبل ما نتكلم
هنتكلم عليه انا عاوز نراجع مع بعض كيرف احنا درسناه مع بعض قبل كده ومتهيألي انتوا واخدين عليه دلوقتي. الكيرف ده اللي هو اللمس تنشن ريليشن شيب وعرفنا انه في باسيف لمس تنشن ريليشن شيب وده بيصدر علاقه بين مين ومين؟ بين اللمس اوف ذا كارديك ماسل والباسيف تنشن اللي بيتولد فيه. اما الكيرف ده اكتف تنشن كيرف اللي بيصدر علاقه بين مين ومين؟ تغير اللمس اوف ذا كارديك ماسل والماكسيمال تنشن which is developed during isometric contraction. هكرر عشان ما زال لغايه دلوقتي في زمايل ليكم بييجوا يسالوا سؤال ينم على ان هم مش مستوردين الكيرف الثاني ده عباره عن ايه؟ الكيرف ده هو التنشن اللي هينشا في المصل لما تعمل ايزومتريك كونتراكشن ماكسيمال ايزومتريك كونتراكشن يعني ايه ماكسيمال؟ يعني المصل هتعمل ايزومتريك كونتراكشن ومش هيقلب ايزوتونيك ليه؟ لان هي فيكسد من الناحيتين مش مسموح لها انها تعمل شورتنج فالكونتراكشن بتاعها از توتالي ايزومتريك وبالتالي التنشن اللي هتولده هو اعلى تنشن تقدر تعمله هو ده الكيرف ده عند كل لينس من الكارديو ماسل بنعمل لها ستيميليشن ونسجل الماكسيمال تنشن اللي هيتديفلوب ديورينج ايزومتريك كونتراكشن هو ده الكيرف ده وافكركم ان انا قلت لكم ان الكيرف ده هو الليميت بتاع البرفورمانس اوف الكارديو ماسل ما بيقدرش تعديه والكيرف ده شخصيا كان بي شيفتد ابورد ان تو ذا ليفت باي بوزيتيف اينوتروفيك ستيميولاي طيب هنطور فهمنا للكيرف ده بطريقه آه اعتقد آه هتبقى مفهومه جدا لو جيت اطبق الكيرف ده احنا الكيرف ده تناولناه مع بعض واحنا بنتكلم على ايزوليتد كارديك ماسل يعني واخدين جزء من عضلة القلب وبندرسها في المعمل. بنشوف خصائص الكونتراكشن بتاعها ايه. طب هل الكيرف ده ممكن ننقله ونطبقه على القلب على بعضه بقى؟ اه ممكن. طب ممكن ازاي واحنا لو عندنا قلب على بعضه لا هيبقى سهل ان انا اقيس اللينس ولا هيبقى سهل ان انا اقيس التنشن في الغول. اه طبعا مش سهل ابدا. ولكن انا ممكن اقيس قياسات ثانيه معبره عن الحاجتين دول ويتقاسوا بسهوله في الكارديو مصر في الهارت على بعضه بقى. يعني ازاي؟ يعني بدل اللينس ده مش ممكن اقيس الفوليوم بتاع الباب رجل؟ اه ما هو كل ما الدم اللي بينزل الباتريك يبقى اكتر. يعني الفوليوم اكبر. اللبس بتاع الكارديك ماسل هيزيد. يعني انا ممكن اقيس الباتريك الفوليوم واستعيد بيه عن اللبس. كويس. طيب والتنشن اللي المصل بتعمله اثناء الكونتراكشن بقى هعرفه ازاي؟ ما هو المصل لما بتعمل كونتراكشن او لما بيتولد فيها تنشن باي طريقه. مش التنشن ده بيتحول الى بريشر جوه البلد البلد اه طبعا لما المصل تعمل كونتراكشن ويتولد فيها تنشن هي بتضغط على الدم يقوم البريشر بتاع الدم يعلى يبقى اكيد البريشر جوه الفنتريكل يمكن استخدامه بديلا عن التنشن في الوول لانهم الاثنين متناسبين مع بعض كل ما التنشن في الول يزيد كل ما البريشر جوه الفنتريكل يعلى. الله يبقى انا عندي دلوقتي قياسين يمكن اجراءهم على القلب وهم يمثلوا بديل للاثنين اللي قدامي دول اللمس والتنشن. يعني انا ممكن اعيد كتاب 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೌರಿಮಿನ ಏನು ಎಲ್ಲರ ಹೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೊರಗೊಂಡಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಲರ್ ಬೋಲು ಹೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಮಾಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಾ ಯು ನೋ ದಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಮ್ ಲಾಲಾಕ್ ಅಬಿ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೋ will help relax it يعني ما بيعملش كونتراكشن تبقى العلاقه هتبقى البسر ريليشن شيب او اعمل العلاقه والفنتريكولر كونتراكشن بيحصل ايزومتريك هو ممكن الفنتريكولر كونتراكشن يحصل ايزومتريك من غير ما يحصل فيه شورت خالص اه اصل في مرحله الايدو فوليومتريك كونتراكشن ودي بتحصل امتى لما يبقى التو بالز بس خدوا بالكم ان في المرحله اللي انتوا بتتكلموا عليها دي في مشكله ان الفيتريك بيعمل ايدو فيتريك بس لغايه ما يوصل للاورتيك بريشر الفالف فالف النوم بيفتح فالكونتراكشن مش هتكمل ايدو فيتريك هتقلب لا انا عاوز اكمل ايزوماتيك للاخر يبقى انا ما اعمل ايه؟ اه صح اقفل الارت فيت اجي على الاورطه واعمل له كلامبينج اقفله بمشبك عشان لما الفيتريك اللي يحاول يعمل كونتراكشن الكونتراكشن هيبتدي ايزوماتيك وهينتهي ايزوماتيك لان الاورطه او البلمونري ارتري مقفولين يبقى التنشن اللي هيتولد في الوول مش هو الماكسيمم اللي القلب يقدر يعمله؟ اه هو الاكتف تنشن؟ اه طيب بصوا كده الكيرف اللي رسمته ده مش شبه اللي فات اللي هو الباسيف لينس تنشن ريليشن شيب طب انا عاوز اسم اولا ده بيحصل اثناء الريلاكسيشن ولا اثناء الكونتراكشن؟ ريلاكسيشن يعني انا لو عاوز اديله اسم دلوقتي هل هو لينس تنشن ولا pressure volume pressure volume so our pressure volume relationship p يعني pressure و v يعني volume و r يعني relationship امال ايه بقى ال e وال d دول end diastolic اشمعنى end diastolic وال ventricle relaxed خالص يعني في نهاية الدايستول هقول تاني في نهاية الدايستول والان كومبليتلي ريلاكس في علاقه ما بين الفوليوم بتاع الفنتريكل والباسيف تنشن اللي فيه العلاقه دي هي الخط ده يعني والفنتريكل ريلاكس زياده الفوليوم بلاد في الفنتريكل تؤدي الى زياده الباسيف تنشن وبالتالي زياده البريشر جوه الفنتريكل This curve is called the end diastolic pressure volume relationship. هي مناظرة إذا لمين؟ للباسيف لينس تنشن ريليشنشيب. كويس. طب لو قعدت دراسة العلاقة ما بين الفنتريكولار فوليوم والماكسيمال ايزومتريك كونتراكشن وأنا قافل الاورطه او البلماني ارت وخليت الفنتريك اللي يعمل كونتراكشن ايزومتريك هيتولى تنشن ينشا منه بريشر هسجل البريشر بديلا عن قياس التنشن وارسم الكيرف الكيرف بيطلع عامل كده شبه مين؟ الاكتف تنشن كيرف طب انا هديله اسم دلوقتي هيبقى ايه؟ هو برضه بريشر فوليوم ريليشن شيب هو علاقه بين الفوليوم وبين البريشر اللي بيتولد بس في نهايه السيستول بقى المره دي ومش السيستول العادي ده السيستول اللي انا قافل السكه قدامه عشان يوصل بال... بالبريشر الى اعلى قيمه ممكنه للقلب يبقى 
Adam Sami and systolic prefer volume relationship. If the curve is located in the middle, it is the second of the curve that is the lens tension relationship. If you want a passive, you can see one passive. If you want a passive, you can see one passive. If you want a passive, استعرضت عن اللمس بالفوليوم واستعرضت عن التنشن بالبريشر تحول الكيرفين الى بريشر فوليوم ريليشن شيب بدل لمس تنشن ريليشن شيب واضح؟ حد عنده اي لخبطه او عدم وضوح في المفهوم ده؟ طيب عشان انا حبني عليه نعم دكتور هو انا بس الشام ازاي شلنا التنس وحطينا بريشر مكانه الفوليوم شلنا الليل وحطينا الفوليوم مكانه ماشي لكن مش فاهم ازاي شلنا التنس وحطينا بريشر طيب مكانه. هو لما التنشن بيتولد في الكارديو ماسل لما اللينس يتولد التنشن يتولد في الكارديو ماسل يعني ايه تنشن؟ يعني المصل اللي ابتدت تعمل كونتراكشن او المصل حصل لها ستريتش طيب خلينا في الكونتراكشن لما المصل بتعمل كونتراكشن مش بيتولد فيها تنشن طيب التنشن ده بيتنقل للبلاد في صورة ايه؟ ضغط عليه يعني البنسك بيحاول يضغط على الدم اللي جوه مش البنسك بيحاول يقصر المصل اثناء الكونتراكشن بتحاول تقصر يعني البنسك اللي عاوز يصغر عاوز يصغر يعني بيدوس على الدم مش كده؟ بيدوس على الدم يعني هيتولد جوه بريشر ايوه دكتور بس احنا لسه في ايزومتر نعم احنا لسه ايزومتريك طب وماله؟ يعني انت لو عندك بالونه وفيها هواء وقافلها بحبل ودوست عليها من بره الضغط جوه ما بيدش زيد هل الهواء خرج منها؟ مش قايل بس اصلا مره مش قايل مره الفنتريكل كده الدم جواه بس مقفول من ناحيتين والول ابتدى يدوس على الدم اه طبعا الضغط هيعلى صحيح الحجم مش هيتغير وده اللي حصل في الايزوبوليومتريك كونتراكشن ده انت معترض ليه دلوقتي؟ ده احنا في الايزوبوليومتريك كونتراكشن قلنا نفس الكلام قلنا ان الفنتريك لما بيجي يعمل كونتراكشن بيعمل ايه؟ ايزوبوليومتريك الاول لما يكون التو فانز ار كلوزد واضح؟ فالحقيقه البريشر اللي بيتولد متناسب مع التنشن اللي المصل بتعمله اثناء الكونتراكشن حد عنده تاني اي استفسار في الكلب ده عشان انا هحط عليه الموضوع المهم بقى عاوزين نحط على الكرب اللي قصادنا ده الكارديك سايكل تبدو جملة صادمة ومثيرة للقلق ولما هنعملها هتكتشفوا انها لا صادمة ولا مثيرة للقلق بالعكس دي هتفهمنا الكيرف ده اكتر بصوا كده هو اثناء الدايستول اثناء الدايستول مش في فوليوم اوف بلاد بيخش الفنتريكل؟ طيب هو اقل حجم للفنتريكل كان هو مين؟ الانسستوليك فوليوم اللي كان كام؟ 60 وبعدين اثناء الفيلنج والاتريال سيستول بيخش له 70 ملي يكون حجمه يوصل الى وهو كاسب مش كده؟ يعني انا لو عاوز ارسم العلاقه دلوقتي ما بين الجول تغير الفوليوم بتاع البنتريكل وهو ريلاكسد يعني في الدايستول بتاعه والبريشر اللي بيتولد فيه مش انا ابقى ماشي على الكيرف الكاسف ده اه ما هو ده اللي بيوصف العلاقه في تغير الفوليوم وما يترتب عليه من تغير في البريشر بصوا كده الخط الاحمر ده نبتدي من منين؟ من 60 من عند فوليوم 60 هنا. ومنتهي فين هنا؟ 
عند 130 يعني ده الحقيقه كده يمثل ايه في الكارديو سايكل؟ يمثل التريكولر فيلنج فيزز سواء الرابيد فيلنج او الريديوس فيلنج او الاتريال ستوري وده الخط ده مرسوم على الباسيف لينس تنشن ريليشن شيب بمعنى الدم بيخش الفنتريكل فالفوليوم بيزيد يقوم بالبريشر في الفنتريكل يعلى شويه الارتفاع البسيط ده هو تعبير عن الارتفاع في التنشن في الوول بتاع الفنتريكل يبقى التنشن كان واطي شويه هنا اهو زاد حاجه بسيطه هنا طيب بعد انتهاء الفنتريكلر فيلنج بتيجي مرحله مين؟ الفنتريكلر هيبتدي يعمل كونتراكشن اول فيز في الكونتراكشن اسمها ايه؟ ايزو بوليمتريك كونتراكشن اللي فيها بيحصل ايه؟ الفوليوم ما بيتغيرش بس البريشر بيزيد اهي شادي الفوليوم ثابت هو نفس الفوليوم اهو لكن البريشر هو اللي بيعلى يعني انا بتحرك لاعلى صح؟ يبقى الخط الاكبر ده بيمثل ما يحدث اثناء الايدو فوليومتريك كونتراكشن فيز الفوليوم از نوت تشينجد لكن البريشر بيعلى صح؟ بيعلى لغايه امتى يا ساده؟ لغاية ما يصل إلى قيمة الأورتيك بريشر صح؟ طب ما تيجي نحط خط يبين قيمة الأورتيك بريشر اللي هو ده مش كده؟ الأورتيك بريشر في اللحظة دي بيبقى كام؟ حوالي 80 أهو حوالي 80 كويس؟ طيب بعد كده بيحصل إيه بقى؟ بعد الأيدوفيليمتريك كونتراكشن فيز ما وصل البريشر في الفاتريكل من القيمة اللي كانت موجودة في نهاية الباستول إلى الأورتيك باستوليك بريشر 80 ملم مركش هتبتدي بعد كده عملية الإيجكشن طب والإيجكشن ده في عرف الفوليوم الفاتريكل فوليوم بيحصل فيه إيه؟ بيقل يعني الكيرف دلوقتي هيتحرك ناحية الشمال صح؟ طيب لو في عرف البريشر لو سمحتوا في الرابيد ايجكشن بيزيد وفي الريديوسد ايجكشن بيقل فاكرين؟ يعني انا لو هرسم ما يحدث اثناء الايجكشن تلاقيه عامل كده صح؟ طب نفهم هو ايه اللي حصل؟ اولا ده ايجكشن يعني البتريكلر فوليوم بيقل يعني ماشي كده طب البنتريكلر بريشر في الرابيد ايجكشن كان بيزيد طب وفي الريديوس ايجكشن كان بيقل لغايه ما وصل لمين؟ للاندوسيستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب كيرف يعني للنقطه الماكسيمم لحدود الاداء بتاع القلب فاكرين ان الكيرف ده في الكارديات مصر كان حدود الاداء بتاعها ما تعرفش تعديه ونفس الكلام في القلب على بعضه الاند سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب هي حدود اداء القلب ما يعرفش يتخطاها ما يتخطاهاش ازاي فكان هو ده انا عامله ان هو اند سيستوليك لما الكونتراكشن يبقى ماكسيمم يعني قلبه ما يعرفش يعمل اكتر من كده تحت كل الظروف مش هيعرف يعدي الكيرف ده فاثناء الايجكشن الفوليوم بيقل اهو يعني انا رايح ناحيه الشمال والبريشر بيزيد شويه في الاول وبعدين يرجع يقل بيزيد اثناء الرابيد ايجكشن وبعدين يرجع يقل اثناء الريديوس ايجكشن طيب عند النقطه دي مين انتهى؟ السيستول هيبدا مين؟ البنتريكلر دايستولي ولو تجاهلنا البروتو دايستولي بيريود احنا هننتقل مباشره الى الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن طب والايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز هيحصل فيها ايه؟ البنتريكل بيريلاكس وهو مقفول يبقى البريشر هيبقى 
انتوا عارف انا عندكم محاضره دلوقتي محاضرتين بعد ما تخلصوا المحاضرات او اي وقت انا في المكتب لغايه تقريبا الساعه 12 الا 6 12 الا ربع قبل ميعاد المحاضره الثانيه بتاعتي اللي عنده اسئله ما زال اتفضل يعدي عليك المكتب نحاول نحلها مع بعض اشوفكم بكره باذن الله